Now, let's proceed to the opposite of the deductive approach, which is the inductive approach. Kanina, si deductive approach ay based sa deduction. And it is teacher-centered, by the way. Baka nakalimutan ko. Tapos, ang inductive approach is based naman sa induction. Baliktad sila. Induction starts from a specific observation to a broader generalization or theory. In other words, gagawa tayo ng formula or ng rules or ng concepts sa pamamagitan ng mga naunang ipakitang mga example sa discussion. Baliktad sila ng deductive approach. Now, here are the steps in induction. The first one is presentation of examples, observation, generalization, and testing and verification. Parang ganito ang gagawin natin sa lesson plan if we use or we go for inductive approach. Kanina sabi ko, ang deduction is primarily mechanical. Dito sa inductive approach, it is psychological because through the presented examples, the learner can connect what formulas, concepts, or rules that he knows to the new lesson. Kung baga, naiisip niya kung ano yung mga formulas na gagamitin hanggang sa ma makarating tayo doon sa lesson na gusto nating mapuntahan. Now, through that, inductive approach becomes learner-centered. Now, let me show you how the inductive approach looks like in a lesson plan. So, welcome sa ating pag-explore sa isang lesson plan that is using the inductive approach. At gaya pa rin ng deductive approach, nandito pa rin yung ating objectives at huwag kakalimutan ang mga standards at ang learning competency na matatagpuan lamang sa ating curriculum guide. Nandito din ang ating subject matter. Uh, kung mapapansin nyo, yung lesson plan na ginamit natin sa deductive approach, yun din ang gagamitin natin for the inductive approach. Tintransform ko lang yung lesson plan para maging uh, suitable siya for the inductive approach. Ang topic pa rin natin is commutative property of multiplication. Huwag natin kal kalilimutan na ilagay ang ating references, yung ating materials, at syempre ang ating values integration. At kung mapapansin nyo ulit, semi-detailed lesson plan pa rin tayo. At sa semi-detailed lesson plan, wala tayong learner's response. Kung ano lang ang gagawin ni teacher, yun lang ang i-indicate natin sa ating semi-detailed lesson plan. Uh, Mag-focus lang tayo dito sa ating yung preliminary activities, ganun pa rin naman. Yung ating drill, uh, di ba sabi ko nga before, as long as it enhances the literacy or the numeracy skill, pwede yan. Since ang ating topic is all about the commutative property of multiplication, why not have an activity na medyo malapit doon sa topic natin? So, ang nilagay ko sa drill is yung pag-fill up lang naman ng mga missing numbers sa skip counting kasi medyo malapit siya sa multiplication. And then pagdating sa drill, it could be anything as long as it recalls the previous lesson or the prior knowledge needed for the incoming lesson. So, sa akin... Since before ka dapat mag-undergo ng commutative property of multiplication, dapat master mo na yung uh, multiplication tables na required for a grade 2 pupil. So, yun ang ginawa ko dito. Pinasagot, pinasagutan ko lang yung iba't ibang multiplication sentences. Sa motivation, ganun pa rin naman. It could be anything. Pwedeng song, game, problem, poem. As long as it motivates and is aligned with the learning competency of the lesson, pwede yan. Pero dito tayo mag-focus sa kung ano ba yung meron sa inductive approach na wala sa iba't iba pang lesson plan formats. At gaya nga ng sabi ko kanina, mag-uumpisa ang inductive approach sa pagpre-present ng examples. Baliktad sila ng inductive approach. Ngayon dito sa ating motivation, meron lang tayo ditong isang story na wala namang something serious. <laughs> Kaginamit ko siya as my example pagdating dito sa presentation of examples. Dito tayo mag-focus. Ayan. Sabi ko, ang ating problem is, sinong farmer ang mas maraming mangga? Kasi di ba sabi ko nga, sa presentation of examples, hindi basta-bastang magpapresent ka lang ng examples kasi paano matututo yung bata kung wala kang ipapresent na, na problem, kailangan laging may sasagutan ang mga bata. So, ginamit ko lang yung motivation bilang uh, presentation of examples para doon kami mag-work para mapunta kami sa gusto kong uh, concept na gusto na dapat matutunan ng mga bata. So, doon kami iikot ngayon for the whole discussion. Pagdating sa discussion, ipipresent na lang natin ang ating problem. So, dito nakalagay sino daw ang farmer na mas maraming mangga. Ngayon, Sa second part ng inductive approach, di ba, ang sabi ko, after you present the examples, kailangan the learner should make connections with kung ano yung existing formulas or concepts na alam na nila. Kasi through that, gagamitin namin yun 
hanggang sa makarating kami sa concept na dapat nila matutunan for that day. So, ang ginamit namin na concept is yung pagsulat ng multiplication sentences through pictures. Ayan. Uh, ginamit namin muna yung pictures ni Maria. So, nandito meron tayong limang baskets at sa bawat basket meron tayong four mingos. Ang tinanong ko lang naman dito is ano yung uh, pagkasunod-sunod ng mga numbers na dapat na ilalagay sa ating multiplication sentences. So, ang sabi nila, ang expected answers ko para sa isang grade 2 pupil, ang first number dapat ay 5 dahil 5 ang basket na meron sa ating problem. At sa second number naman, dapat ito ay 4 dahil sa bawat basket ay meron tayong 4. Tapos, pwede na din natin itanong sa mga grade 2 kung ano ang product ng multiplication sentence. Halimbawa, kapag nasa actual demonstration ka na, pwede mo nang itanong, Ano kaya ang product ng 5 times 4? O kaya 5 times 4 equals... Ganun yun. Pagdating sa second uh, series of pictures, dito naman ay para kay Lito, uh, it, ganun din naman yung itatanong mo hanggang sa makarating sa product, what is the first number of the multiplication sentence? What is the second number of the multiplication sentence? What is the product? Tapos, kapag nasagutan na nila yung dalawang multiplication sentence, itat, magtatanong ka na. Sino kaya dito sa dalawang farmer yung mas maraming mangga? Tapos, syempre, sasagot sila, parehas lang naman ni. Eh. Tapos, itatanong, itatanong mo, ano kayang nangyari? Tapos, uh, hindi ka naman mag-expect ng answers agad dun sa mga bata. Kasi, first example pa lang naman yun. Kaya, mag-present ka ulit ng another example. So, meron tayo ulit dito dalawa pang examples, 4 times 8 and 8 times 4. Tapos, meron din tayo dito 10 times 7 at 7 times 10. Kung mapapansin nyo, uh, nag-present ng examples, nag-connect tayo ng iba't ibang concepts na alam na nila, tapos nag-provide ulit tayo ng iba't iba pang examples hanggang sa makarating tayo doon sa concept na gusto nating makuha. Yun yung inductive approach. Kasi kailangan mapiga natin yung mga kailangang response sa mga bata para alam natin kung nakukuha ba nila yung concept na gusto mo or hindi. Ngayon, halimbawa, nat 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 natapos na nilang sagutan yung sumusunod na mga examples. Dito, 4 times 8 daw is 32. 8 times 4, 32. 10 times 7, 70. 7 times 10, 70 din. For, siguro sa time na yan, nafi-figure out na nila na bakit parang pare-parehas yung sagot ng dalawang multiplication sentence. Kapag ganun yung response nila, ibig sabihin malapit na kayo sa concept na gusto nyong makuha for that day. Ngayon, uh, what makes the inductive approach different, different is meron kasi siyang another part which is comparison and abstract. Kasi dito sa part na to, uh, ipapresent mo na yung mga nangyari doon sa mga examples na naipresent mo. Uulitin ko ha. Once na nakapag-present ka ng examples and nakapag-connect na yung mga learners doon sa mga existing concepts and formulas na alam nila, it's time for the teacher to compare and to form a concept out of those examples. Kaya dito, pinakita ni teacher kung ano yung nangyari sa bawat examples. Halimbawa, sa actual demonstration, ilalagay mo na 4 times 8 equals 32. 8 times 4 equals 32 din. Dito sa kabila, 10 times 7 equals 70. At 7 times 10 equals 70 din. Ngayon, dito mo itatanong kung ano ang nangyayari sa bawat multiplication sentence. Ano ang napansin nyo sa multiplication sentence natin, grade 2? Anong nangyari dun sa dalawang factors? Tapos, isa, ta, ang isasagot nila dun ay nagbaliktaran lang naman sila sa, sa itaas. Ganito, sa ibaba, binaliktad lang din naman. Tapos, itatanong mo na yung ano kayang nangyayari sa products nila? Tapos, ang isasagot nila, parehas lang naman ang sagot doon. Makakapag-formulate na tayo ng concept, which will lead us to the next part of the inductive approach, which is the formulation of concept. Once na nasagutan na nila yung needed, uh, uh, needed questions doon sa comparison and abstract, at kapag ang sagot nila is yung mismong concept na, nakapag-formulate na kayo ng concept. Kung baga, pag sinabi na nila na, ah, parang ibig sabihin, Kapag binaliktad yung dalawang number, parehas pa rin ang sagot. Ano na yon Light bulb na yon Ibig sabihin, nakapag-formulate na kaya ng concept. Ibig sabihin, nakuha na nila yung concept ng commutative property of multiplication. And once na nakuha na nila yon pwede na kayo mag-undergo ng application. 
as long as the application uses the concept provided or yung concept na nag-generate ng mga bata, pwede yan. Tapos, mag-undergo na din kayo ng evaluation at syempre mag-undergo din ng assignment for further understanding. Ngayon, baka malito kayo kasi ano na naman to, grade 2 na naman. Tapos, math. Pwede naman to sa iba't iba pang mga lessons such as English and Science. Pwede nga din to sa Filipino. As long as you provide examples muna at the beginning of the lesson, tapos kung merong existing concepts or formulas na kayang i-connect ang mga bata doon sa presented examples na pinili mo, pwede pwede mo gamitan yan ng inductive approach. Kasi uulitin ko, ang purpose ng inductive approach is the teacher should provide examples muna and doon magre-revolve, doon iikot ang buong lesson doon sa presented examples na yon, doon iikot ang mga estudyante. And then the learner should make connections with the existing uh, concepts na alam na nila And once na nakapag-connect na sila ng iba't ibang concepts doon sa presented examples, dapat makapag-formulate kayo ng panibagong concept which is yung ating lesson for that day. Yun ang inductive approach. Now that we know how to use the inductive approach, let's identify its pros and cons. The first advantage is that inductive approach enhances self-confidence. Kasi ba diba, sa lesson natin, kabilang or bahagi or merong major role ang bata sa pagbuo ng concept na malalaman nila sa lesson natin. Number two, it is a psychological method. Number three, it is a scientific method. Number four, it develops scientific attitude kasi we are making assumptions or hypothesis. Number five, it develops habit of intelligent hard work. Number six, it helps in understanding because the learner knows how a particular formula has been framed. Kasi the moment na naging part yung bata sa pag-create ng formula or ng concept na pag-aaralan nila for that day, alam niya yon kahit balikta rin man siya kasi kabilang siya doon sa pag-create. Eh. Number seven, inductive approach is a logical method which suits teaching mathematics. Number eight, inductive approach is a natural method of making discoveries which is true kasi ba diba, prese- uh, examples are presented first sa lesson natin, and then we observe what happened to those examples. Number nine, it does not burden the mind. Formula is easy to remember kasi nga merong major role ang bata sa pag-create ng formula kasi kasama siya sa pag-build ng concept eh, hanggang sa matapos yung lesson. And number ten, it is suitable in the beginning stages. Now let's have the disadvantages. The first one is Certain complex and complicated formula cannot be generated. So, this method is limited in range and not suitable for all topics. For example, sa math na lang, at ang lesson natin is slope of a line, I think hindi makakapag-generate ang bata ng enough formula or enough concepts na alam niya para makapag-create or mapunta doon sa mismong formula ng slope of a line. So, limited lang yung topics na pwedeng gamitan ng inductive approach. Kasi minsan merong mga topics na hindi na natin kayang gawa ng connections eh. Number two, inductive approach is time-consuming and it is also a laborious method. Kasi nga ba diba, pipigain natin kung ano yung mga nakikita ng mga bata hanggang sa makapag-create tayo ng concept out of those answers. Ngayon, kung wala silang napiga or wala silang nakitang observations, nga nga, uwi na best, pack up na tayo best. The third disadvantage is it is very long. It is very long kapag nandun ka na mismo sa actual demonstration teaching kasi hihintayin mo yung observations ng mga bata. Ngayon, kung hindi natin masusuportahan or wala talaga tayong napiga sa mga bata, Sayang yung lesson. <laughs> number four, application is limited to few topics. And number five, it is not suitable for higher class. Kasi di ba kapag pataas ng pataas yung mga lessons natin, especially in math, parang hindi na kayang gamitan ng inductive approach. But do not be discouraged kasi as long as your lesson is just a beginning or like a gate to a more difficult lesson, okay lang yan. Beginning lesson lang naman yan. Wala tayong problema dyan. Oftentimes, inductive approach is very similar to discovery-based learning. The only difference is inductive approach needs scaffolding. At ang ibig sabihin ng scaffolding, aalalayan mo yung mga bata, aalalayan mo yung mga answers nila, susuportahan mo hanggang sa mapunta sila or mag-arrive sila sa concept na gusto mong matutunan nila. Because generalizations or formulations of concepts are not easily drawn by beginners. Hindi nila kaya yun na mag-isa. Kailangan kasama ang teachers doon. Kailangan supportahan natin sila. Now, these two approaches have their own advantages and disadvantages. But if you're still confused right now about what approach to use more or frequently, 
Tandaan nyo lang itong mga questions na to. Number one, mahirap ba ang lesson ko para sa mga bata? If yes, go for deductive. If no, go for inductive. Number two, can my learners link or connect other rules or concepts with my presented examples? Kung yes, go for inductive. And if no, go for deductive. Number three, do I want my learners to be creative in the thinking process? If yes, mag-inductive ka. Kapag ayaw mo naman, go for deductive. Number four, do I want my learners to remember a concept and follow it throughout the lesson? Kung gusto mo ng ganun, go for deductive. Kapag ayaw mo naman, go for inductive. If you answered all of them, you'll know what to use very soon.